നമസ്കാരം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ റക്കി മൈ പവറിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം റക്കി ഊർജ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കുന്ന ഏഴ് ഊർജ ചക്രങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ധർമ്മങ്ങൾ അവയുടെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജത്തില് അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള വിവിധ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നൽകി വരുന്ന എല്ലാതരം സപ്പോർട്ടുകൾക്കും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി കാണാൻ സാധിക്കാതെ പോയവർക്കായി അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുമായിട്ട് മുൻ എപ്പിസോഡുകളുടെ വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗകര്യപൂർവ്വം കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഏഴാമത്തെ പ്രധാന ഊർജ ചക്രമായിട്ടുള്ള സഹസ്രാരം അഥവാ ക്രൗൺ ചക്ര എന്ന ഊർജ കേന്ദ്രത്തെ പറ്റിയാണ് ശിരസിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് മധ്യത്തിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയലറ്റ് നിറത്തോട് കൂടിയ ഈ ഒരു ഊർജ കേന്ദ്രം മറ്റ് ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരമചക്രമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരം ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവിനോടാണ് യോഗീശ്വരന്മാർ ഈ ഒരു ഊർജ കേന്ദ്രത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ച ജീവശക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ദൈവികമായ ബന്ധം ത്രികാല ജ്ഞാനം എന്നിവ സാധ്യമാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഊർജ കേന്ദ്രം അതായത് സഹസ്രാര പത്മം ഉയർന്ന ബോധതലത്തിന്റെയും ദൈവിക ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഊർജ ചക്രം അസന്തുലിതമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിപ്രഷൻ അൾഷിമേഴ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ നിസ്സംഗത ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ ദൈവികതയോടുള്ള അകലവും വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കൂടാതെ ഓർമ്മക്കുറവ് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞരമ്പുകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തലച്ചോറ് സ്പൈനൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻസൈറ്റി ചിത്തഭ്രമം ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ ഒരു ഊർജ ചക്രത്തിന്റെ എനർജി വേരിയേഷൻ അതായത് അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥ കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സഹസ്രാരൻ സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന അവബോധം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ജ്ഞാനം പരമാനന്ദകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ബുദ്ധിശക്തി ഉറച്ച വിശ്വാസം അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ലവ് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉണർവും ഉന്മേഷവും തുടങ്ങിയ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ ചക്ര ഹീലിംഗ് യോഗ പ്രാർത്ഥന സൂര്യപ്രകാശം ശുദ്ധജലം ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാകുന്ന പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഊർജ ചക്രത്തിന് മേന്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ക്ലിയർ കോട്ട്സ് മൂൺ സ്റ്റോണ് അതുപോലെ അമത്തിസ്റ്റ് ഹവോലൈറ്റ് സെലനൈറ്റ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റോണുകൾ വിധിപ്രകാരം വിദഗ്ധ ഉപദേശ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ കോളിഫ്ലവർ വെളുത്ത മുള്ളങ്കി അസ്പരാഗസ് കൂണുകൾ വിവിധ തരം കൂണുകൾ തേങ്ങ ലിച്ചിപ്പഴം തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ഒരു ചക്രത്തിന്റെ എനർജി ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഊർജ ചക്രത്തിന്റെ എനർജി ബാലൻസിങ്ങിന് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നതും വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും ഈ അഫർമേഷൻസ് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് അഫർമേഷൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഒന്നാമത്തേത് എന്നിലെ ഈശ്വരാംശത്തെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു രണ്ട് ഞാൻ ദൈവികതയുടെ ഭാഗമാണ് മൂന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പരിപാലിക്കുന്നു നാല് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ തേടുന്നു അഞ്ച് ഞാൻ പ്രപഞ്ച ജ്ഞാനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആറ് എൻ്റെ അവബോധത്തെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഏഴ് ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് ഒൻപത് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പത്ത് എൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായി മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അഫർമേഷൻസ് ശീലിക്കുക എന്തായാലും വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പുതിയ വിവരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഏവർക്കും 
വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം